ഇന്നത്തെ ചില പത്രവാർത്തകൾ കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും പഞ്ചപടിപ്പാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല പുതുതലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പഞ്ചവടിപ്പാലത്തെ കുറിച്ച് അഴിമതികളെ മൂർച്ചയേറിയ ഹാസ്യത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച സിനിമയാണ് പഞ്ചവടിപ്പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ കെ ജി ജോർജിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ ചിത്രത്തിലെ പൊളിഞ്ഞ പാലത്തിന് ഇന്നത്തെ കൊച്ചിയിലെ പാലാരിവട്ടം പാലമായി സാദൃശ്യം കണ്ടാൽ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം അഴിമതിക്കാരനായ ദുശാസനക്കുറിപ്പ് എന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മുഖവുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയോ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെയോ മുഖവുമായി സാമ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതിയെ ഒരു സിനിമയുമായി സാമ്യം കൽപ്പിച്ച് കാര്യത്തെ ലളിതവൽക്കരിക്കുകയല്ല സംഗതി കേരളം കണ്ട ഗുരുതരമായ അഴിമതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വളരണം ഈ നാട് തുടരണം ഈ ഭരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ട യു ഡി എഫിനെ കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ആപൽക്കരമായ അഴിമതികൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നേനെ ഇനി അഴിമതിയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിലും നിർമ്മാണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും കടുത്ത അഴിമതി നടക്കുകയും ഭരണതലത്തിൽ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് കോടി ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പാലം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് തകർന്നു ഇതിലെ അഴിമതി മാത്രമല്ല നാം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നും നിലവാരമില്ലാത്ത കോൺക്രീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സിമെൻറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പാലം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതും സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോയാണ് പാലത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് സ്പാനുകൾ നീക്കി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇതിനും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും കൂടി പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നും കാണിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഡി എം ആർ സി മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ ശ്രീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാലം പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും പത്തൊമ്പത് സ്പാനുകളിൽ പതിനേഴും മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശം നിർമ്മാണപ്പിഴവിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ കെടുകാലിസ്ഥത മൂലം പതിനെട്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരമാണ് കേരള ജനത തലയിലേറ്റേണ്ടി വരുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന് മാത്രം ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി കൂടി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ചെലവാക്കിയാലേ ഗതാഗത യോഗ്യമാകൂ അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന ലീഗ് നേതാവ് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാണ് പ്രത്യേക അനുമതി നേടി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് സ്വന്തക്കാർക്ക് കോടികളുടെ വെട്ടിപ്പിന് അവസരമൊരുക്കിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നത് അന്ന് സഖ്യകക്ഷി എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതാണ് ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാത്രം ഒത്താശയോടെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്രയും വലിയ അഴിമതി എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നടത്തിയ ഈ അഴിമതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം കൈയിട്ട് വാരി ഇത്തരം നാലാംകിട അഴിമതിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളെ വെറുതെ വിടാനും പാടില്ല പാലത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന തുക ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും വേണം ഈടാക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും അടങ്ങുന്ന പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കാരിൽ നിന്നും തന്നെ ഈ തുക ഈടാക്കണം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടുന്ന ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയുടെ ലാഭം പറ്റിയ ഒരു നേതാവും നിയമത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല